द गोल्डन सिटी ऑफ राजस्थान जैसलमेर जैसलमेर राजस्थान के उन शहरों में से है जो कि हर पर्यटक अपनी जिंदगी में एक ना एक बार जरूर घूमना चाहता है और इसी शहर को लोग गोल्डन सिटी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहाँ के घर बने हुए हैं गोल्डन सैंडस्टोन से और इसी जैसलमेर सिटी का सबसे बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ का जैसलमेर फोर्ट जो फोर्ट तकरीबन पंद्रह फुट ऊंचा और साढ़े फुट चौड़ा है और जो की बना है तकरीबन ढाई फुट ऊंचे हिली एरिया पे जैसलमेर घूमने वाला हर पर्यटक जैसलमेर का यह फोर्ट जरूर देखता है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर अनुज बंसल और वेलकम टू अनुज पकेट आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जैसलमेर फोर्ट के बारे में कुछ ऐसे आश्चर्यजनक तथ्य जो आपने कहीं नहीं सुने होंगे तो हमारी ये वीडियो अंत तक देखना और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ दबाए घंटे का निशान जिसके बाद आप दबा सकते हैं ऑल नोटिफिकेशन नंबर एक कंस्ट्रक्शन तो मैं आपका स्वागत करता हूँ जो सिटी है इसको बोलते हैं जैसलमेर और जैसलमेर को बोलते हैं गोल्डन सिटी गोल्डन सिटी और इसके जो किला देखेंगे इस किले का निर्माण 1156 फिफ्टी सिक्स यानी इलेवन फिफ्टी सिक्स ग्यारह सौ छप्पन के अंदर हमारे यहाँ पे राजा थे महारावल जैसल सिंह और मेरू बोलते थे पहाड़ी को इसलिए जैसल प्लस मेरू इसको बोलते हैं जैसलमेर जैसलमेर तो भैया किला जो पूरा बनाया गया है ओनली फॉर पत्थर के ऊपर पत्थर रख के बनाया गया है कोई भी सीमेंट गारे बारे का लिप नहीं है तो आज से साढ़े आठ सौ साल पहले सीमेंट तो पॉसिबल नहीं था बाकी जो पॉसिबल होता है गारा मिट्टी तो मिट्टी को के लिए पानी का आवश्यकता होता था तो पानी का जैसलमेर के अंदर पीने के लिए पॉसिबल नहीं था अभी भी जो सिटी के अंदर जो पानी का जो सप्लाई है वो इंदिरा गांधी कैनाल जो आईजीएनपी जो डिपार्टमेंट है तो वहीं से पानी का सप्लाई हो रहा है पूरा जैसलमेर का यह किला बनवाया गया था ग्यारह में जिसे बनवाया था महारावल जैसल सिंह जी ने और जैसलमेर का नाम भी महाराजा जैसल सिंह के नाम पे ही रखा गया है जिसमें जैसल है महाराजा का नाम और मेर का मतलब होता है पहाड़ी और क्योंकि जैसलमेर का यह फोटो पहाड़ी पे बनवाया गया है इसलिए इस जगह का नाम पड़ा जैसलमेर नंबर दो चार गेट अभी भैया स्पॉट में एंट्रेंस के चार गेट है फोर्ट का फर्स्ट गेट है अखे पोल फर्स्ट गेट है अखे पोल किले का सेकंड गेट आएगा सूरज पोल थर्ड गेट है गणेश पोल और चौथा गेट है हवा पोल तो फर्स्ट गेट के अंदर एंट्रेंस करेंगे कुर्ना और सीधा सेकंड गेट तो सेकंड गेट में घुसेंगे तो कुर्ना और सीधा थर्ड गेट ऐसा भैया इसलिए बनाया गया है उस समय किले के ऊपर कोई भी दुश्मन जब अटैक करता था तो दुश्मन को पता न चले गेट जो राइट या लेफ्ट में है गेट सब टेढ़े मेढ़े बनाए गए हैं उस समय किले के ऊपर कोई भी दुश्मन जब अटैक करता था तो जो पत्थर है बोला बैलेंस के आकार में दुश्मन के ऊपर गिराने के लिए काम आते थे अभी भी किले के चारों तरफ जो पत्थर रखा हुआ है जैसलमेर फोर्ट में एंट्री करने के लिए आपको इस महल के चार गेट मिलेंगे जिसमें पहले का नाम है अखई पोल दूसरे का नाम है सूरज पोल तीसरा है गणेश पोल और चौथा है हवा पोल इस फोर्ट में एंट्री करने के लिए इतने सारे दरवाजे इसलिए बनाए गए थे ताकि पुराने समय में अगर दुश्मन जैसलमेर फोर्ट पे हमला करे तो उसे महल की दीवारें भेदने में काफी समय लग जाए और यहाँ तक की उस समय जैसलमेर फोर्ट की दीवारें कोई भेद ही नहीं सकता था नंबर तीन रेजिडेंस इस किले का जो राउंड है परिधि है चार किलोमीटर का परिधि है और फोर पीपल लिविंग द फोर्ट अभी इस किले के अंदर चार हजार लोग रहते हैं इसके अंदर 70 परसेंट ब्राह्मण और 30 परसेंट राजपूत अभी भी इसके अंदर रहते हैं अभी जो प्रजेंट के राजा है महारावल चैतन्य राज सिंह वो सिटी के अंदर है होटल मंदिर पहले तो वहाँ पे रहते हैं मतलब राजा बाहर उस पब्लिक अंदर उसमें जो राजा के जो नीचे जो 70 परसेंट जो पब्लिक थी वो तो क्या ब्राह्मण और 30 परसेंट राजपूत तो उसी समय से रेस्ट में ओनली फॉर टूरिस्ट पैलेस और कोई बिजनेस नहीं है तो लोगों ने हर घर के अंदर होटल रेस्टोरेंट वगैरह मिलेगा जैसलमेर फोर्ट को घूमने के लिए आपको तकरीबन चार किलोमीटर लंबी परिक्रमा करनी पड़ेगी और चार किलोमीटर पैदल का रास्ता कवर करके ही आप ये पूरा फोर्ट घूम सकते हैं जैसलमेर फोर्ट के अंदर आज भी चार लोग रहते हैं जिसमे सत्तर है ब्राह्मण और तीस है राजपूत यहाँ तक की जैसलमेर के प्रेजेंट राजा महा रावल चैतन्य राज जी खुद जैसलमेर फोर्ट के अंदर नहीं रहते वह जैसलमेर के मंदिर पैलेस में रहते हैं नंबर चार निन्यानवे बैरी साल भैया ये जो आप सामने देख रहे हैं ऊपर में गुम्बज ऐसे किले के चारों तरफ 99 नाइन गुम्बज है नाइन्टी नाइन जो गुम्बज है इसको बोलते हैं बैरी साल बैरी मतलब दुश्मन और साल मतलब चीरना है फाड़ना कोई भी शत्रु होता था गद्दार होता था उसको चीरे फाड़ के मैडम इसके अंदर डाल देते थे और सामने जो गेट देख रहे हैं बड़ा वाला लोहे वाला तो वहाँ पे सर राजाओं के टाइम ये जेल थी अच्छा तो इसको अपन देख सकते हैं वहाँ से गेट से आइए जैसलमेर फोर्ट के अंदर आपको एक जेल भी मिलेगी जहाँ पर कैदियों को रखा जाता था और जैसलमेर फोर्ट के चारों तरफ आपको निन्यानवे गुम्बद खड़े मिलेंगे जिनको कहा जाता था बैरी साल जिसमे जैसलमेर के दुश्मन और जासूसों को मार के डाल दिया जाता था और यही उनकी सजा थी नंबर पांच जौहर ये मैडम किले इस साइड में देखेंगे तो ये राजाओं के टाइम की जेल थी राजा उसमें एक चीज़ को पनिशमेंट देते थे तो उस साइड में एक काल कोटली बनी हुई है उसके अंदर डालने के लिए एक आपका स्वतंत्र सैनी थे सागर माल गोपा उनका भी अंतिम संस्कार राजाओं के टाइम में इसी के अंदर हुआ था अभी क्या गवर्नमेंट अभी इसको पूरा बंद कर दिया ग
एक जेल थी जहाँ जैसलमेर के कैदियों को रखा जाता था आज के समय में वह जेल एक स्कूल में कन्वर्ट कर दी गई है जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं और उसी जेल के पास हुआ था एक जौहर तेरहवीं सदी में जब अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने जैसलमेर फोर्ट पे हमला किया तब यहाँ एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था जिसमे काफी सैनिक मारे गए और इन सैनिकों की बीवियों ने इसी जेल के पास स्थित एक कुएं में जौहर किया था जो की आज के समय में सरकार ने बंद कर दिया है नंबर छह गोल्डन सैंड स्टोन के लिए ऊपर में जो देखा है ना साइड में ऊपर सबसे ऊपर में हाँ हाँ तो वो जो पत्थर है वो उसी समय के रखे हुए ये वाले तो ये पत्थर भी जैसे आंधी तूफान वगैरह कुछ नहीं, नहीं, नहीं कुछ नहीं हैवी है बहुत हैवी है बहुत हैवी है ये जैसे मेरे लोकल पत्थर है सैंड स्टोन इसको बोलते हैं जैसे मेरे दो पत्थर निकलते हैं एक सैंड स्टोन दूसरा सी सेल स्टोन पीला वाला जो पत्थर है सैंड स्टोन है पत्थर की जो मोटा ही है ना सर ये चार इंच रहेगी अभी जो इंडस्ट्रीज एरिया के रिको के अंदर ये रेडीमेड तैयार मिलता है ये पत्थर काट के ये साठ से सत्तर रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल जाता है तो लोकल पत्थर है यहाँ का सिटी के अंदर तो सब मकान बने हुए हैं इसी पत्थर के इसलिए इसको बोलते हैं गोल्डन सिटी छत भी देखेंगे ना सीलिंग भी तो पुराने मकान जो किले के अंदर तो देखेंगे ना भैया छत ये भी है पत्थर की डाली हुई पटिया ऊपर में ये पत्थर की पूरी पटिया है हाँ भैया ये पत्थर की पटिया है तभी तो साढ़े आठ सौ साल हो गए अभी तक मतलब रह रहे लोग लास्ट इसी की जो हाइएस्ट एज होती है सत्तर ऐसी अस्सी साल जैसलमेर का पूरा किला दो तरीके के पत्थरों से बना हुआ है जिसमें एक है गोल्डन सैंडस्टोन और दूसरा है सी शेल स्टोन गोल्डन सैंडस्टोन उस समय दो कामों के लिए यूज किया जाता था पहला था कंस्ट्रक्शन जिससे जैसलमेर का किला और वहाँ के आसपास के काफी सारे घर बने हैं और दूसरा काम था प्रोटेक्शन जिसमे जैसलमेर के किले की दीवारों पे सैंड के गोल पत्थर रख दिए जाते थे और दुश्मन के आने पे उन्ही पत्थर ऐसी दुश्मनों को रोका जाता था और क्यूँकी यह सैंड गोल्डन कलर के है और इन्हीं स्टोन ऐसी बने हैं जैसलमेर फोर्ट और जैसलमेर के बहुत सारे घर और इन्हीं गोल्डन सैंड स्टोन की वजह से जैसलमेर कहलाता है द गोल्डन सिटी ऑफ राजस्थान नंबर सात गणेश पोल अब टाइम में ये फोर्ट का फर्स्ट ईयर था तो महारावल जैसल सिंह ने 1156 के अंदर तो मैडम इस फोर्ट का जो नीव रखा था इसी गेट से रखा था तो ये इसको बोलते हैं गणेश पोल तो ऑल टाइम जो नीचे का था फर्स्ट गेट और जो सेकंड गेट देखा अपन ने उसका एटीन सेंचुरी के अंदर निर्माण हुआ था राजा अखेर सिंह थे उस समय ऑल टाइम ये फोर्ट का फर्स्ट गेट था उसका जो आप दरवाजा देखेंगे उसको दरवाजे को ऊपर लॉक करेंगे फिर भी इसके नीचे से दरवाजे के नीचे से दो फीट का गैप रखा हुआ है तो गैप भैया इसलिए रखा हुआ है उस समय किले के ऊपर कोई भी दुश्मन जब अटैक करेगा तो दरवाजे को बंद कर देते थे क्लोज करते थे बोल में बोल और बैगन के आकार जो पत्थर रखे हुए हैं वो जैसे नीचे से डालते थे ताकि दुश्मन के पैर फैक्टर हो जाएगा और फिर वो क्या है स्पीड कम हो जाएगा उसका और टन में गेट इसलिए बनाया गया है तो कोई भी दुश्मन जब गेट को तोड़ने के लिए हाथी का उपयोग लेते थे हाथी का स्पीड कम हो जाएगा इसलिए जो है गर्म पानी और तेल डालने के लिए दुश्मन के ऊपर लास्ट ऑप्शन यही था गर्म पानी और तेल डालने के दुश्मन के ऊपर चाहे फिसलन हो जाएगा फिर वो स्लिप हो जाएगा ग्यारह में जब जैसलमेर फोर्ट बनवाया गया उस समय जैसलमेर का सबसे पहला दरवाजा था यहाँ का गणेश पोल गणेश पोल ऐसी पहले जो सूरज पोल और अखई पोल है वह दरवाजे बनवाए गए थे अठारहवीं सदी में जो की बनवाए गए थे राजा अखई द्वारा लेकिन ग्यारह में जैसलमेर का पहला दरवाजा हुआ करता था गणेश पोल जो कि स्ट्रेटेजी के साथ बनवाया गया था कि अगर कभी दुश्मन हमला कर दे तो गणेश पोल को पार ना कर पाए क्योंकि उस दरवाजे से दुश्मनों के ऊपर पत्थर गिराने और गरम तेल गिराने की सुविधा भी थी और वह दरवाजा हाथियों के द्वारा भी तोड़ा नहीं जा सकता था नंबर आठ हवा पोल मैडम ये किले का चौथा लास्ट है गेट है इसको बोलते हैं हवा पोल एयर गेट विंड गेट हवा पोल गर्मी के दिनों में जून और जुलाई के अंदर टेम्परेचर तो है फोर्टी एट फिफ्टी के जब आसपास रहता है टेम्परेचर तो कोई भी जैसे आदमी चढ़ के वहाँ पे आएगा बैठ के सामने आएगा ठंडा तो विंड जो होता है गर्मी के दिनों में ऊपर से दक्षिण चलता है यहाँ पे जैसे इसके ऊपर में फोर्ट पैलेस म्यूजियम ऊपर जो पैलेस देख रहे हैं इसके अंदर तलवार भाले वगैरह रखे हुए इसके अंदर म्यूजियम में अभी जो प्रेजेंट के महाराजा है चैतन्य राज सिंह उनका प्राइवेट प्रॉपर्टी है इसके अंदर तलवार भाले वगैरह रखे हुए सबसे चार पाँच रूम है ऊपर में सबसे टॉप में जाएंगे ए सी व्यू पॉइंट है वहाँ पे बेटा उसको मैंने दरोखा देख रहे हैं उधर में उसके अंदर क्या कि नगाड़ा रखा हुआ था नगाड़ा ड्रम अगर सैनिक को कोई इन्फॉर्मेशन देना हो या महाराजा को इन्फॉर्मेशन देना हो कि फेस्टिवल टाइम में उसको बजाते थे अलर्ट के लिए इस साइड में जैसलमेर फोर्ट का आखिरी गेट है हवा पोल जिसका आर्किटेक्चर इस तरीके ऐसी किया गया है की कि गर्मियों में जब जैसलमेर में हवा चलती है नॉर्थ ऐसी लेकर साउथ तक तब हवा पोल के पास आपको ठंडी हवा का आभास हो हवा पोल गेट के ऊपर ही बना हुआ है वेपन गैलरी जहाँ से आप पूरे जैसलमेर सिटी का एक बर्ड आई व्यू ले सकते हैं और हवा पोल के ऊपर ही रखे हैं जैसलमेर के वेलकम ड्रम्स जिन्हें नगाड़े भी कहा जाता है और वह नगाड़े तब बजाए जाते थे जब किसी मेहमान का जैसलमेर में स्वागत होता था 
नंबर नौ दशहरा चौक इस चौक को बोलते हैं दशहरा चौक दशहरा चौक विजय दशमी के टाइम में यहाँ पे मेला लगता था फेस्टिवल होता था इसका सामने तो सिंहासन देखेंगे व्हाइट वाला इसके बाद सेनापति मंत्री वगैरह बैठते थे व्हाइट वाले सिंहासन में हाँ राजा बैठते थे इसके बाद सेनापति मंत्री वगैरह बैठते थे तो उसमें क्या भैंस का जो बछड़ा होता था बफेलो बफेलो का यहाँ पे बली होता था इसको बोलते हैं दशहरा चौक सामने वाला इस साइड में ये मंदिर है चामुंडा माता का मंदिर है जहाँ पे जब फ्लैग लगा हुआ है इधर साइड में आप जो गेट देख रहे हैं गेट के राइट और लेफ्ट में जो हाथ देख रहे हैं आप दोनों साइड में राइट और लेफ्ट में तो यहाँ पे जो सती हुई थी उसके जो हाथ अभी भी यहाँ पे पूजा के लिए रखे हुए हैं अभी भी दुर्गा पूजा है गणगौर के टाइम में उनकी पूजा होती है जैसलमेर के हवा पोल से एंटर करते ही आपको जो सबसे पहली जगह दिखेगी उस जगह का नाम है दशहरा चौक जो कि बनवाया गया था राजा रतन सिंह जी के द्वारा जहाँ पर राजा रतन सिंह जी का सिंहासन अभी तक रखा हुआ है जहाँ वह अपने मंत्रियों के साथ बैठा करते थे इसी चौक में एक चामुंडा माता का मंदिर है जहाँ पर जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी और उसी मंदिर में सती माता के हाथों के निशान आज भी आपको देखने को मिलेंगे जिसकी पूजा हर दुर्गा पूजा में की जाती है नंबर दस गज पैलेस सामने का जो पैलेस देखेंगे पैलेस का निर्माण एटीन सेंचुरी के अंदर हमारे यहाँ पे राजा थे महारावल गज सिंह उनके नाम से पैलेस को बोलते हैं गज पैलेस तो सामने का पोर्सन है जेंट्स के रहने के लिए है राजाओं के रहने के लिए इस साइड का जो पोर्सन है ये लेडीज डिपार्टमेंट है पूरा में तो कोई भी कला कुर्ती है विंडो है बहुत बारीकी से बनाई गई है इस साइड में तो एक यहाँ पे राजा थे केहर सिंह उसके सोलह रानियां थी सोलह रानियों के लिए अलग अलग इसके अंदर अभी भी रूम बने हुए हैं अभी इसके अंदर में क्या है इसको म्यूजियम में पूरा कन्वर्ट कर दिया गया है जैसलमेर फोर्ट के दशहरा चौक पे ही आपको मिलेगा यहाँ का गज पैलेस जो की बनवाया गया था अठारहवीं सदी में महाराजा गज सिंह के द्वारा इस पैलेस की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर जेंट्स और लेडीज के रहने के लिए अलग अलग बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। यहाँ के एक समय के राजा कहर सिंह जी की सोलह रानियां थी और उन्होंने अपनी सोलह रानियों के लिए इस गज पैलेस में सोलह अलग कमरे बनवाए थे जो की आज एक म्यूजियम में बदल दिए गए हैं नंबर ग्यारह जैन मंदिर जैन टेम्पल है सात मंदिर है जैन के अंदर दो पार्ट होते हैं सितम्बर एंड दिगम्बर सितम्बर सफेद कपड़े पहन के पूजा करते हैं दिगम्बर दंगना की पूजा दो डिफरेंट है ऐसे किले के अंदर सेवन जैन टेम्पल है किले के अंदर सात मंदिर के अंदर सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटी सिक्स स्टेचू ऑल सेवन जैन टेम्पल सात मंदिर के अंदर छह हजार छह सौ छाछठ मूर्ति है जैसे ये जैन के अंदर चौबीस भगवान होते हैं ट्वेंटी फोर तीर्थांकर तो ट्वेंटी फोर महावीर ट्वेंटी थर्ड है चिंतामणि पासोनाथ जी मैन मंदिर चिंतामणि पासोनाथ जी का है बाकी इसके अंदर पांच मंदिर है दो मंदिर इधर चंद्र प्रभु और ऋषभ देव अलग अलग किले के अंदर सात मंदिर है जैसलमेर फोर्ट के अंदर आपको साढ़े साल पुराना एक जैन मंदिर मिलेगा क्यूँकी उस समय जितने भी लोग जैसलमेर फोर्ट के अंदर रहते थे उसमे से सत्तर प्रतिशत लोग जैन थे तो राजा की इजाजत लेकर जैसलमेर फोर्ट के बीचों बीच यह जैन टेंपल बनवाया गया जिसमें तकरीबन 6,666 मूर्तियां रखी गई हैं। नंबर 12 मीठे पानी का कुआं इस साइड में ये पानी का पहले कुआ था अभी तो क्या है कि इंदिरा गांधी कैनाल का पानी पूरे फोर्ट के अंदर सिटी के अंदर सप्लाई हो रहा है तो उस समय पानी का बहुत प्रॉब्लम था इसलिए क्या ये साइड में देखेंगे ना आप ये पूरा अभी इसको गवर्नमेंट ने अभी ऊपर से इसको बंद कर दिया गया है तो पानी को क्या है की निकालने के लिए बैल का यूज लेते थे तो बैल को आगे चलता था अभी रस्सी लगा के बैठते थे तीन से चार लगभग चार सौ पाँच गहरा है पानी जैसलमेर फोर्ट में जगह जगह आपको मीठे पानी का कुआ दिखेगा जो की उस समय पीने के पानी के लिए इस्तेमाल हुआ करता था यह कुआ तकरीबन 400 से 500 फुट गहरा हुआ करता था लेकिन आज के समय इंदिरा गांधी वाटर कैनाल का पानी पूरे जैसलमेर फोर्ट में पानी की पूर्ति कर देता है इसलिए जैसलमेर फोर्ट में इन कुओं को सरकार ने बंद कर दिया है लेकिन आज भी इन कुओं की जैसलमेर फोर्ट के अंदर एक हिस्टोरिकल प्रेजेंस मौजूद है नंबर तेरह लक्ष्मी नारायण मंदिर भगवान का मंदिर है हिंदू मंदिर इधर में लक्ष्मीनाथ जी है इधर महादेव का मंदिर है रत्नेश्वर महादेव का मंदिर दोनों साइड में जो देख रहे हैं आप हाँ मंदिर महाराज और महारावल थे लक्ष्मण सिंह जी उस टाइम में होगी लक्ष्मण सिंह के टाइम में लक्ष्मीनाथ जी भगवान जी मंदिर बनाया गया था तो ये पुराना मंदिर है सात आठ सौ साल पहले का अभी जो है ना प्रचेंड के राजा जी अभी फोर्टी फोर राजा जैसल सिंह के बाद में ओके जी उस साइड ये राजपूत लोगों के को पानी पीने के लिए था अच्छा तो ब्राह्मण लोग राजपूत वालों के कुएं से पानी नहीं पीते नहीं नहीं उसमें अलग अलग था सब राजपूत का अलग था ब्राह्मणों का और राजपूत लोग ब्राह्मण के नहीं पी सकते हाँ तो उसमें सब कुएं जब था किले के अंदर जैसलमेर फोर्ट के अंदर ही आपको सात सौ ऐसी साल पुराना एक लक्ष्मी नारायण मंदिर और हनुमान मंदिर भी देखने को मिलेगा जो की बनवाया गया था महारावल लक्ष्मण सिंह जी के द्वारा और उसी समय जैसलमेर फोर्ट के अंदर स्थित जितने भी कुए थे वह कुए राजपूत और ब्राह्मणों को डेडिकेटेड थे इसका मतलब ये कि राजपूत के कुएं से ब्राह्मण पानी नहीं पी सकता था और ब्राह्मणों के कुएं से राजपूत पानी नहीं पीते थे नंबर चौदह जैसलमेर व्यू पॉइंट 
इस साइड में सालम सिंह का हवेली सालम सिंह यहाँ के दीवान थे उसने अपने रहने के लिए हवेली बनाया गया था इतिहास में इसको जालम सिंह भी बोलते हैं तो ये तो हवेली क्या है किले के दो मंजिल ऊपर में और था बरोबर में था तो उसमें क्या है कोई भी राजा के बरोबर में बैठ नहीं सकता था ऊपर से इसको तोड़ दिया गया है अभी जो उनके वंशज है अभी सालम सिंह जी की हवेली के अंदर रहते हैं यहाँ पे और उस तरफ क्या बता रहे थे सर सामने तो देखेंगे वो पटवा हवेली है नीचे में अच्छा वो पटवा हवेली सामने वर्ल्ड फेमस हवेली है पटवा हवेली इस साइड में जो प्रेजेंट के महाराजा जो है प्रेजेंट के महाराज प्रेजेंट के महाराजा चैतन्य राज सिंह वो यहाँ पे रहते हैं मंदिर पैलेस होटल है मंदिर पैलेस भैया तो सामने पहाड़ी के ऊपर जो मंदिर है वहाँ पे जैसलमेर फोर्ट में सबसे आखिरी में आपको देखने को मिलेगा जैसलमेर व्यू पॉइंट जहाँ से आप पूरा जैसलमेर सिटी के दर्शन कर सकते हैं और जहाँ से आपको दिखेगा जैसलमेर की सलन सिंह की हवेली जैसलमेर में वर्ल्ड फेमस पटवा हवेली और जहाँ जैसलमेर के प्रेजेंट राजा रहते हैं वो जगह जिसका नाम है मंदिर पैलेस जैसलमेर का यह व्यू प्वाइंट जैसलमेर का सबसे बढ़िया टूरिस्ट अट्रैक्शन है और यही जगह आपको जैसलमेर फोर्ट में आखिरी में देखने को मिलेगी तो यह थे जैसलमेर फोर्ट के कुछ आश्चर्यजनक तथ्य हमें आशा है आपको वीडियो पसंद आई है अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें जिसके बाद आप घंटे के निशान के साथ दबा सकते हैं ऑन नोटिफिकेशन और इस वीडियो के लिए हमारा कमेंट कॉन्टेस्ट का सवाल ये है की इन तथ्यों के अलावा अगर आपको लगता है कोई ऐसा तथ्य है जो जैसलमेर फोर्ट के बारे में हम इस वीडियो में बताना भूल गए तो हमारे कमेंट्स में जरूर लिख के बताए और इन तथ्यों में अगर हमसे बताने में कुछ गलती हुई है तो कमेंट्स में उस गलती को करेक्ट जरूर कर दे और हमारे चैनल की सारी ट्रिप्स के बिहाइंड द सीन्स आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें और वहां जाके देखें कि कैसे बनाते हैं हम ये सारी वीडियोस तो बस अभी इंस्टाग्राम पे जाओ और हमारा फॉलो बटन दबाओ तो इट वाज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन बी वेल नमस्ते